సో నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాం మనము సేల్స్ ఫోర్స్కి డబ్బులు పే చేయగానే వాళ్ళు మనకి ప్రొడక్షన్ ఆర్గ్ అనేది ఇస్తారు ఈ ప్రొడక్షన్ ఆర్గ్లో మనకి సెటప్లోకి వెళ్ళి అక్కడ శాండ్ బాక్సెస్ అని సెర్చ్ చేస్తే కదా మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ అవైలబుల్ శాండ్ బాక్సెస్ కనిపిస్తాయి సో మనకి ఫస్ట్ టైం ఏ శాండ్ బాక్స్ ఉండదు అక్కడ క్రియేట్ న్యూ అనేసి ఒక బటన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఎలాగైతే అకౌంట్స్లోకి కాంటాక్ట్స్లోకి వెళ్తానే ఎగ్జిస్టింగ్ కాంటాక్ట్స్ కనిపిస్తాయి ఆ తర్వాత కొత్తగా క్రియేట్ చేసేదానికి న్యూ ఆప్షన్ కనిపిస్తాయి ఇది కూడా అక్కడ శాండ్ బాక్స్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది సో మనకి ఇక్కడ శాండ్ బాక్స్ ఆప్షన్ వచ్చిన తర్వాత ఈ శాండ్ బాక్స్లో ప్రొడక్షన్లో ఉన్న యూజర్కి యాక్సెస్ వస్తుంది మనకి ఎక్స్ట్రా యూజర్స్కి కావాలి అంతే కన్నా మనము వాళ్ళకి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అక్కడ ఆ శాండ్ బాక్స్లో క్రియేట్ చేస్తాం ఈ శాండ్ బాక్స్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ వచ్చేసి డెవలప్మెంట్ చేసి టెస్టింగ్ చేసేదానికి ఈ శాండ్ బాక్సెస్ని యూజ్ చేస్తాం ఈ ప్రొడక్షన్ అనేది లైవ్ ఇన్వరాన్మెంట్లో యూజ్ చేస్తాం ఇందులో మనం డెవలప్మెంట్ కానీ ఫుల్ ఫ్లైజ్ టెక్స్టింగ్ కానీ చేయమన్నమాట సో ఈ డెవలప్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది శాండ్ బాక్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనం ఒక ఆఫర్ అనేది ఇచ్చామన్నమాట ఒక ఆఫర్ అనే ఒక ఫంక్షనల్ డిస్సి మనం అక్కడ పెట్టుకున్నాం మనం ఏం చేసామంటే ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఒక ప్రోడక్ట్ మీద డిస్కౌంట్ ఇద్దామని చెప్పేసి ఆఫర్ పెట్టాం మనం ఈ శాండ్ బాక్స్లో టెస్ట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ప్రొడక్షన్లో టెస్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఏదైనా మిస్టేక్స్ పాడు ఉన్నప్పుడు ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ కాస్త హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయింది అనుకోండి లేదా సమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్లో ఓవరాల్గా ఫైనల్గా కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసి జీరో అయిపోయింది సో ఇటువంటి కొన్ని రిస్క్ రిస్క్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఆ ఫంక్షనల్ వర్క్ అవ్వడం కానీ ఆ వర్క్ అవ్వకపోవడం కానీ లేకపోతే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ బిహేవియర్ చేయడం కానీ సో ఇట్లా డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉన్నాయి మన ప్రొడక్షన్లో ఎందుకు మనం కోడ్ డైరెక్ట్ చేంజ్ చేయము అనే దానికి సో మనకైతే కన్నా ప్రొడక్షన్లో కోడ్ అయితే కన్నా మనం మాడిఫై చేయలేము అనమాట ఈ అపెక్స్ కోడ్ అనే దాన్ని మాత్రం మనం మాడిఫై చేయలేము సో ఇట్లా డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉన్నాయి ప్రొడక్షన్లో కోడ్ ఎందుకు చేంజ్ చేయము అనేది నెక్స్ట్ శాండ్ బాక్స్ అనేది దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా యూజర్ స్టోరీ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మన డెవలప్మెంట్ అనేది ఈ శాండ్ బాక్స్లో చేస్తాం సో ఈ శాండ్ బాక్స్ అనేది మనకి ప్రొడక్షన్లో ఉన్న కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఏదైనా మెటర్ డేటా ఉంటే కన్నా ఫస్ట్లో ఫ్రెష్గా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రొడక్షన్ శాండ్ బాక్స్ యాజ్ టీజ్గా ఉంటుంది ఈ శాండ్ బాక్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము టెన్ అపెక్స్ క్లాసెస్ రాసుకుంటాం ఈ టెన్ అపెక్స్ క్లాసెస్లో రాసి ఉంటే కన్నా టెన్ అపెక్స్ క్లాసెస్ కొన్ని లైట్నింగ్ కాంపౌండ్స్ ఇలా రాసుకున్నాము సో వీటిని ఏం చేస్తామంటే మనంతా మనం టెస్ట్ చేస్తామన్నమాట సో మనం రాసిన ఏదైనా కోడ్ని మనంతా మనం టెస్ట్ చేసే దాన్ని ఏమంటారు అంటే యూనిట్ టెస్టింగ్ అనేసి పిలుస్తాం ఇలా యూనిట్ టెస్టింగ్ చేసి మనకి వర్క్ అవుతాను ఏ అని అనిపిస్తే కదా అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ కోడ్ని నెక్స్ట్ శాండ్ బాక్స్కి మూవ్ చేస్తాం సో ఈ శాండ్ బాక్స్లో ఏం చేస్తారంటే మన టీంలో ఉన్న టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు సో ఇక్కడ మనం యూనిట్ టెస్టింగ్ అయిపోయింది సో మన డెవలప్మెంట్కి యూనిట్ టెస్టింగ్కి ఒక శాండ్ బాక్స్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళకి ఒక శాండ్ బాక్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఈవెన్ ఆ టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు కూడా ఓకే అయిపోయిన తర్వాత ఇన్కేస్ వాళ్ళు కూడా లైక్ టెస్ట్ చేసి ఓకే చేశారు అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే శాండ్ బాక్స్ త్రీకి పంపిస్తాం సో ఈ శాండ్ బాక్స్ త్రీలో ఏం చేస్తారంటే బిజినెస్ యూజర్స్ టెస్ట్ చేస్తారు అనమాట బిజినెస్ యూజర్స్ అంటే మనకి ఎవరైతే యూజర్ స్టోరీస్ ఇచ్చి ఉంటారో వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ శాండ్ బాక్స్లో టెస్ట్ చేసి నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్కి మూవ్ చేయాలా లేదా చెప్తారు ఇన్ కేస్ ఈ శాండ్ బాక్స్ వన్లో కానీ శాండ్ బాక్స్ టూలో కానీ ఏమన్నా ఇష్యూస్ వస్తే కదా వాటిని ఏం చేస్తారంటే బగ్గుగా మనకి అసైన్ చేస్తారనమాట అంటే మేము ఇటువంటి బిహేవియర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాము కానీ ఇటువంటి బిహేవియర్ లేదు సో ఈ బిహేవియర్ మిస్ అయింది అని చెప్పేసి ఇది బగ్ అసైన్ చేస్తారు ఈ బగ్ ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ మనం నార్మల్ శాండ్ బాక్స్లో డెవలప్ చేసి మనం శాండ్ బాక్స్లో డెవలప్ చేసి మళ్ళీ శాండ్ బాక్స్ టూకి పంపించండి సో ఈ లైఫ్ సైకిల్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా టెస్ట్ అయ్యేంత వరకు ఒక శాండ్ బాక్స్ నుంచి ఇంకొక శాండ్ బాక్స్కి మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు వీళ్ళు శాండ్ బాక్స్ త్రీలో బగ్ ట్రైస్ చేస్తారు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఈ సెకండ్ స్టెప్లో మళ్ళీ మన డెవలపర్ శాండ్ బాక్స్లో డెవలప్ చేసి శాండ్ బాక్స్ టూకి పంపించి మళ్ళీ శాండ్ బాక్స్ త్రీకి పంపించి శాండ్ బాక్స్ త్రీలో వాళ్ళు టేస్ట్ చేసి ఓకే
ఈ ప్రొడక్షన్ మూవ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఫుల్ ఫ్లెజ్ టెస్టింగ్ అనేది ఉండదు అంటే ఫైనల్గా కంప్లీట్ మొత్తం ఎన్ టు ఎన్ టెస్ట్ అనేది చేయరనమాట జస్ట్ స్మోక్ టెస్ట్ అనేసి కానీ మంకీ టెస్ట్ అనేసి కానీ ఆ పేరుతో పిలుస్తారు ఏదో ర్యాండమ్గా వన్ ఆర్ టూ ఫీచర్స్ టెస్ట్ చేస్తారు అనమాట ఇక్కడ ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తాయి కదా ప్రొడక్షన్లో ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తాయి కదా మళ్ళీ ఈ సైకిల్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది మనకి శాండ్ బాక్స్లో మళ్ళీ ఆ ప్రొడక్షన్ ఆ బాక్కి ఇష్యూ ఫిక్స్ చేసి శాండ్ బాక్స్ టూ శాండ్ బాక్స్ త్రీ ఆ తర్వాత స్టేజింగ్ ఆ తర్వాత ఫైనల్గా ప్రొడక్షన్ ఇంచుమించు ఈ స్టెప్స్ అనేది మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తారు అనమాట సో ఇక్కడ ఈ బిజినెస్ యూజర్స్ని టెస్ట్ చేస్తారు కదా దానికి మ్యాక్సిమం చాలామంది ఇచ్చే పేరు వచ్చేసి యూఐటి శాండ్ బాక్స్ అనేసి పిలుస్తారు అనమాట ఈ బ్యాకప్ కోసం ఇచ్చేదాన్ని స్టేజింగ్ శాండ్ బాక్స్ అనేసి పిలుస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ ఈ టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళని యూఐటి టెస్టింగ్ అని చెప్పేసి లేకపోతే ఇంటర్నల్ టెస్టింగ్ అనేసి ఏదో ఒక సమ్ ర్యాండమ్ నేమ్ ఇస్తారు ఈ కంపెనీ బేస్ చేసుకొని కొన్ని కొన్ని కంపెనీలు ఈ శాండ్ బాక్స్ అలో చేస్తాయి కొన్ని కంపెనీలు ఇంత లాంగ్ ప్రాసెస్ ఎందుకులే అని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా నార్మల్గా డెవలపర్ దాంట్లోనే టెస్ట్ చేసేయమంటారు అనమాట సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఫిక్స్డ్ కాదు ఏ శాండ్ బాక్స్ నుంచి ఏ శాండ్ బాక్స్ అనేసి ఐడియల్గా అయితే కన్నా ఈ ప్రాసెస్ అనేది యూజ్ చేస్తారు లేకుండా ఉంటాయి కన్నా శాండ్ బాక్స్ ఇవేటి డైరెక్ట్ ప్రొడక్షన్ అనమాట సో మనకి నార్మల్ ఫ్లో వెళ్తే కన్నా ఈ సెకండ్ స్టెప్ నుంచి సిక్స్ స్టెప్స్ వరకు ఉంటే కన్నా ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట కొన్ని స్టార్ట్అప్ కంపెనీలు ఏం చేస్తాయంటే ఈ స్టెప్ నెంబర్ త్రీని స్టెప్ నెంబర్ ఫైవ్ని ఎలిమినేట్ చేస్తాయి సో వాళ్ళు అన్ని అందరూ ఒకే దాంట్లో టెస్ట్ చేసేసి డైరెక్ట్ ప్రొడక్షన్కి పంపించేస్తారు ఇక్కడ ఒక శాండ్ బాక్స్ నుంచి ఇంకో శాండ్ బాక్స్ కోడ్ పంపించే విధానం వచ్చేసి మూవింగ్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ వన్ శాండ్ బాక్స్ టు అదర్ శాండ్ బాక్స్ సో వీటిని ఏమంటారంటే మనము డెప్లాయ్మెంట్ అనేసి పిలుస్తాం అనమాట సో ఈ డెప్లాయ్మెంట్ చేసేదానికి మనకి డిఫరెంట్ టూల్స్ అనేది అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇన్బుల్ట్గా ఏమున్నాయంటే చైన్ సెట్స్ అనేసి ఉన్నాయి ఆ తర్వాత మనం విఎస్ కోడ్ యూస్ చేయొచ్చు లేదా యాప్ యూస్ చేసుకోవచ్చు లేక బయట వర్క్ బెంచ్ అనేసి ఉంటాయి ఆ వర్క్ బెంచ్ అనేసి యూస్ చేసుకోవచ్చు సో వీటిని ఎలా యూస్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనకి చైన్ సెట్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏ కాంపోనెంట్స్ కావాలో మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసినాం సో మనం క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసినాం మనం క్రియేట్ చేసిన ఫీల్డ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి క్లాసెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇలాగా మనం ఏ ఆబ్జెక్ట్ని అయితే మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మెటా డేటా ఫైల్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఆబ్జెక్ట్స్ నేమ్స్ ఫీల్డ్స్ క్లాసెస్ ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము అవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకునే తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఒక బటన్ అనేది వస్తుంది అది మనం చూపించలేము శాండ్ బాక్స్లో నెక్స్ట్ ఇక్కడ అప్లోడ్ అనేసి వస్తుంది అనమాట సో ఈ అప్లోడ్ అని వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ టార్గెట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో దేనికి అప్లోడ్ చేయాలి అనేసి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ డెవలపర్ శాండ్ బాక్స్లో ఉంటాయి కదా మనం శాండ్ బాక్స్ టూకి అప్లోడ్ చేయాలా శాండ్ బాక్స్ త్రీకి లేకుంటే శాండ్ బాక్స్ ఫోర్కా లేకుంటే ప్రొడక్షన్కా సో ఇది కూడా కాన్ఫిగర్ చేస్తారు అనమాట ఏ శాండ్ బాక్స్కి మనం అప్లోడ్ చేయాలి అనేసి సో మనం మ్యాక్సిమం నెక్స్ట్ లెవెల్కి అప్లోడ్ చేయడం అనేది కొంచెం బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ వస్తుంది సో మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ టార్గెట్ అని కొట్టిన తర్వాత ఇది టార్గెట్లోకి వెళ్తుంది సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు టార్గెట్ శాండ్ బాక్స్లోకి లాగిన్ అయ్యి సో ఇక్కడ మనకి బటన్స్ కనిపిస్తాయి అనమాట డెప్లాయ్ ఆ తర్వాత వ్యాలిడేట్ అనేసి సో ఈ వ్యాలిడేట్ అనేసి ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఇచ్చిన కాంపోనెంట్స్లో ఏదైనా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తాయా లేదా లేకుంటే ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పేసి ఈ వ్యాలిడేట్ అనే బట్టను వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది ఇది డెప్లాయ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే వ్యాలిడేట్ చేసి కాంపోనెంట్ని డెప్లాయ్ చేస్తుంది ఈ వ్యాలిడేట్ అనేది ఓన్లీ వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది కానీ డెప్లాయ్ చేయదు సో ఇది ఆ చైన్ సెట్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకు వచ్చే ప్రాసెస్ ఇందులో మెయిన్ చూసుకోవాల్సింది ఫ్రమ్ శాండ్ బాక్స్ అండ్ టూ శాండ్ బాక్స్ ఈ చైన్ సెట్స్లో వచ్చేది నెక్స్ట్ ఈ విఎస్ కోడ్ యాంట్ వచ్చేసి మనం ఒకరోజు టెస్ట్ చేద్దాం ఇది ఎలా వర్క్ అవుతాయి అని చెప్పేసి ఒక సన్ ఒక ఆర్ నుంచి ఇంకో ఆర్కి డెప్లాయ్ చేసేదానికి ప్యాకేజెస్ అనేది డెవలప్ చేస్తాము సో దాన్ని చూద్దాం
सो मन की इक मन की बैकअप कोसम का पर्फॉमस कोसम का स्टेजिंग सन्बाक्स अने यूजा इपड़े इक मैं टेन एपिक्स क्लास नैक्स्ट एम ओन ए क्लास मैं मूव चाहे क्या टाइम पीरियडे क्या प्रोडक्शन सैंडबाक्स अने को डिफरेंट वन सो प्रोडक्शन शाबाक्स मन के ओवराल ट्वीट क्लास उठा प्रोडक्शन ओनली ट्वेल्व क्लास उड़ी सो मैं को मूव चेयलेमन बिजनेस वो कोई डेवलप तरह यह फंशन वे चुप सो इपड़ेमेंट पोन पोन टाइम अद्दी शाबाक्स बिहेवियर प्रोडक्शन बिहेवियर वेर अब फर् एग्जापल इक अकों सो कस्टम फील मन डेवलपेमो दिन को रासा प्रोडक्शन दाखिल मूव चेयर नैक्स्ट टाइम कस्टम फील्ड यूजेसको वेरे अतु इंको क्लास अने क्लास मूव चेक प्रोडक्शन की पोद कस्टम फील्ड मूव चेयर सो इला कोई काफ्लिक्स वस्म दाँ प्रिवे टाइम फ्रीक्वे टाइम फ्रीक्वे प्रोडक्शन शाबाक्स अट्ठी रीफ्रेसर रीफ्रेसमेंटे मन की प्रोडक्शन आ स्टेज मल्ल शाबाक्स मारपत ट्वीट क्लास उ मल्ल ट्वेलव क्लास सो इन मन की रीफ्रेस अने टर्म यूजा रीफ्रेस टर्म यूजे प्रोडक्शन की आ तर शाबाक्स की ओवर दि टाइम पीरियड आफ् टाइम में एम मेटाडेटा काफ्लिक्स वस्ताई अंत डेटा का मेटाडेटा अने सो ई काफ्लिक्स वो अभी मन डेवलप टेस्ट की अंत पर्फेक्ट उ दी मैं रीफ्रेस मल्ल नार्मल आईपत शाबाक्स अभी मेटाडेटा फुल रीफ्रेस मेटाडेटा अने फुल वस्तु डेटा अने मन के रिकॉर्ड्स उठाई ककोट्स अभी जस्ट सस्ट स्मा डेटा अने स्मा पोर्शन अभी स्टेजिंग फुल का कदा आ फुल का फुल डेटा अने ओके सो इन मिगता वाले गुर्तपेवा ये टाइप आफ् शाबाक्स उ मैं डेवलप टेस्ट उ तर बिजनेस वो बैकअप कोसम उ तरह फैनल प्रोडक्शन की पंप नैक्स्ट इकडे टर्मनजी वे डेप्लायट डेप्लायट मैं चीन सैट द्वारा यूजा लेदा पैकेज क्रििये वेरे वाले वाले आ पैकेज अला क्रििये गिट्ट अभी मल्ल मैं चुता सो नैक्स्ट इकड़ेमेंटे रीफ्रेस टाइम अने वर्ड मन यूजी रीफ्रेस अंटे क्या मन के प्रोडक्शन में उ डेटा आ चेजेस अभी शाबाक्स में चेंजेस अने ओवर दि टाइम पीरियड आफ टाइम वे काफ्लिक्स वस्तम दिन प्रिवेंटे दाखिल प्रोडक्शन मैं रीफ्रेस कुटेस्ते काबाक्स अने प्रोडक्शन काफी की ईक्वल ओनली मेटा डेटा डेटा का डेटा अने फुल काफी शाबाक्स मन की ईक्वल ओके श्री विद्य अर्थम शाबाक्स अंतमो इंदोचे रीफ्रेस टर्म डेप्लायटे शाबाक्स एंड गुर्तपेको मैक्सीम चाल मंदे वर्ड्स यूजर स्टेजिंग अने फुल का यूजर इवेट बिजनेस वर्ल टेस्ट मैक्सीम यूजन मन चेयल ऐक्सप्टर सो इक रीफ्रेस अटे क्या मन प्रोडक्शन इनिटेटन आ रीफ्रेस अने मन आलरे ट्वेंटी एट डेस् फर् एग्जापल मैं रीफ्रेस अनेचा इधम प्रोडक्शन की ईक्वल प्रोडक्शन मैं डेप्लाये अभी फस्ट मैं स्टेजिंग की डेप्लासा तरह प्रोडक्शन की डेप्लास्ता आर्डर चुस्ते फस्ट क्लास मैं स्टेजिंग पंपस्ता दिन तरह प्रोडक्शन पंपस्ता 
సో ఈ ట్వంటీ నైన్ డేస్ లోపల మన కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా చాలా తక్కువ అనమాట అర్థమైందా మనకు వీలైనంత వరకు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇవి వాళ్ళు వన్ డే అనే ఎందుకు ఇస్తారంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ టీమ్స్ ఒకే సాండ్ బాక్స్లో వర్క్ చేస్తాను అనుకోండి సో ఈ ఫైవ్ టు సిక్స్ టీమ్స్ ఒకే దాంట్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఒక టీం వర్క్ చేసిన కోడ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీం వన్ అనేది వర్క్ చేస్తున్నారు ఈ టీం వర్క్ అనేది సంథింగ్ నెక్స్ట్ సాండ్ బాక్స్కి పూజ పుష్ చేయకుండా అలానే పెట్టేస్తున్నారు లేదా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేది ఎక్కువ వచ్చిందా సో వీటికి అలో చేస్తున్నారనమాట ఐడియల్ కండిషన్స్లో మనం ఏది డైలీ రీఫ్రెష్ చేయము ఇప్పుడు మనం డైలీ రీఫ్రెష్ చేస్తే మనకు కూడా పోతుంది కదా ప్లస్ మనం డైలీ ప్రొడక్షన్కి సెండ్ చేయము అనమాట సో వాళ్ళు వన్ డే టూ డేస్ అది ఏదన్నా టైం ఇచ్చిందా కూడా దాన్ని మనం యూజ్ చేయము వాళ్ళు మినిమం ఆ రోజు అని ఇచ్చిన్నారు బట్ మనకి ఎప్పుడైతే అవసరమవుతుందో ఆ రోజుకి ఇస్తాము వాళ్ళు వన్ డే ఇచ్చినా మనం వన్ డే తీసుకోమన్నమాట దాన్ని ఓకే సో ఇప్పుడు నీకు రీఫ్రెష్ టైం అంటే రీఫ్రెష్ అనేది మీనింగ్ అర్థమైంది కదా ఏం చేస్తుంది అనేసి సో ఇప్పుడు మనం డైలీ మారిస్తే మనకే మనకు మనకే లాస్ అనమాట సో మనం డైలీ దాన్ని చేయము ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్కో ఫోర్ మంత్స్కో కొంతమంది వన్ ఇయర్ కార్డ్ చేస్తారు అనమాట ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు మనకి ఏదైనా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తాయి అని డెవలపర్స్ నుంచి కంప్లైంట్ వస్తుంది అనమాట అంటే ప్రొడక్షన్లో ఇది ఉంది సాండ్ బాక్స్లో ఇది ఉంది ప్రొడక్షన్లో అది లేదు దీనివల్ల మాకు టెస్టింగ్కి లేకుంటే డెవలప్మెంట్కి ఇష్యూస్ వస్తాయి అన్నప్పుడు మనం అది యూస్ చేస్తాం శ్రీవిద్య మీరు ఏదో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారా ఓకే వాళ్ళైతే మినిమం టైం ఇచ్చున్నారు కానీ మనం ఆ టైం యూజ్ చేయమన్నమాట మన మెయిన్ పర్పస్ ఏదైనా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఇలా చేస్తాం మనకి డెవలపర్ అనేది మన డెవలప్ చేసేది వస్తుంది సో ఈ సాండ్ బాక్స్ అన్నాం కదా సాండ్ బాక్స్ అనేది మనకి డెవలపింగ్కి వస్తుంది డెవలపర్ ప్రో అనేది మనం ఇది యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట బిజినెస్ టెస్ట్ కానీ మన వాళ్ళు టెస్ట్ చేసేది కానీ మనం డెవలప్ చేసేటప్పుడు డేటా తక్కువ కావాలి కాబట్టి మనం డెవలపర్ కానీ డెవలపర్ ప్రో కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు టెస్టింగ్కి నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్తాము డేటాని కొంచెం ఎక్స్ట్రా వచ్చేదానికి కాకపోతే అవి ఫిక్స్డ్ కాదనమాట ఇది స్టేజింగ్ మాత్రం ఫిక్స్ చేస్తాం ఇది మాత్రం ఫుల్ కాపీ తీసుకుంటారు ఇంకా వీటిలో డౌట్స్ ఉన్నాయా వీటన్నిటికి యువర్ఎల్ సేమ్ ఉంటుంది అంటే మామూలు టెస్ట్ డాట్ సేల్స్ ఫోర్స్ డాట్ కమ్ అయ్యి యూజ్ చేస్తాం అనమాట సాండ్ బాక్సెస్కి ప్రొడక్షన్కి లాగిన్ డాట్ సేల్స్ ఫోర్స్ డాట్ కమ్ అనేసి యూజ్ చేస్తాం రూప అర్థమైందా దీంట్లో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సో ఇందులో మనం మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ టైప్ ఆఫ్ సాండ్ బాక్సెస్ యొక్క పర్పస్ ఆ తర్వాత మన దాంట్లో ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక దాని నుంచి ఇంకో దానికి డెవలప్మెంట్ ఎలా చేస్తారు ఎన్ని సాండ్ బాక్స్లు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ ఇది డెవలపర్ ప్రో సాండ్ బాక్స్ మేబీ అది తీరి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు లేకుంటే అలానే ఉండొచ్చు సో వీటిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ట్రాక్ ఫీల్డ్ హిస్టరీ 
దేనికి యూస్ చేస్తాము అనేసి ట్రాక్ ఫీల్ హిస్టరీ అనేది మీరు ఇది ఏమైనా చేస్తున్నారా ఇది సో ఇక్కడ మనం ఇది ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ సెట్ హిస్టరీ ట్రాకింగ్ అనేసి ఉంది కదా సో దానిపైన క్లిక్ చేస్తాం ఆ తర్వాత ఫస్ట్ మనం ఎనేబుల్ చేస్తాం ఇది ఎనేబుల్ చేస్తేనే హిస్టరీ అనే ఆబ్జెక్ట్ మనకి ఎనేబుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏ ఏ ఫీల్డ్స్కి హిస్టరీ కావాలో ఆ ఫీల్డ్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట సో మనం ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఓనర్ సో ఇప్పుడు అకౌంట్ ఓనర్ దానికి ఏదో లిమిటేషన్స్ ఉన్నట్టు ఉంది ట్రాక్ ఫీల్ హిస్టరీ డేటా టైప్కి సో మనం కంప్లీట్గా అన్నీ చేయలేమన్నమాట ఇది కొన్ని చేయగలుగుతాం సో మేబీ ఇక్కడ చూసారి చదువుదాము అలోస్ యూ టు సెలెక్ట్ ది ఫీల్స్ ట్రాక్ హిస్టరీ వెన్ ఎవర్ యూజర్స్ మోడిఫైడ్ ది ఓల్డ్ వాల్యూ న్యూ వాల్యూ యాడెడ్ టైమ్ నేచర్ ఆఫ్ చేంజ్ యూజర్ మే ఆస్ మేకింగ్ మల్టీపిక్ లిస్ట్ వాల్యూస్ని ఇక్కడ వీళ్ళు నోట్ ఇచ్చున్నారు కదా మల్టీపిక్ లిస్ట్ వాల్యూస్ లార్జ్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ మనము ట్రాక్ చేయలేము అని చెప్పేసి ఇచ్చున్నారు అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ దీన్ని సేవ్ చేస్తే మనకి ఎవరైనా అకౌంట్ ఓనర్ కన్నా చేంజ్ చేస్తే కదా ఆ చేంజ్ చేసిన రికార్డ్స్ అనేవి మనకు కనిపిస్తాయి అనమాట ఒక యూజర్ అన్నారు కాబట్టి మనం మార్చలేదు జస్ట్ ఎంటీ చేస్తుందాం ఎంటీ మ్యాండేట్ అయినా వస్తాం సో మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఓనర్ కన్నా చేంజ్ చేసినప్పుడు ఈ యాక్టివిటీస్లో కింద హిస్టరీ స్టోర్ అవుతాయి అనమాట ఆ ఫీల్డ్లు సో మనకు అవి కనిపిస్తాయి మనకి మెయిన్ పర్పస్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మనకి హిస్టరీ అనేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అప్పుడు జనరేట్ అవుతుంది అకౌంట్ అండర్ స్కోర్ అండర్ స్కోర్ హిస్టరీ అనేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది లేకపోతే అకౌంట్ హిస్టరీ అనేసి ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఈ ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్లో మనం దాని ఫీల్డ్స్ చూద్దాం దాన్ని మన క్వైరీ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ రికార్డ్ ఐడి ఉంటుంది రికార్డ్ ఐడి ఓల్డ్ వాల్యూ కమా న్యూ వాల్యూ సో ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి మనకి ఎప్పుడైనా ఈ ఓల్డ్ వాల్యూ న్యూ వాల్యూస్తో ఏదైనా యాక్షన్ చేయాలన్నప్పుడు మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట దాన్ని రాయకూడదు మిగతా వాళ్ళు చెప్తారా ట్రిగర్లో ఎందుకు ఇది యూజ్ చేసుకోకూడదు అనేసి లేదు సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మెయిన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిబిషన్ తీసుకుంటే కదా ఇది హిస్టరీ అనేది సిక్స్ మంత్స్ ఉంటుంది మనకి ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిబిషన్ తీసుకుందాం అంటే కదా మనకి ఇప్పుడు మేబీ బిఫోర్ ట్రిగర్ కానీ ఆఫ్టర్ ట్రిగర్ కానీ తీసుకుంటే కదా మనకి రెండు వస్తాయి అనమాట ట్రిగర్ డాట్ న్యూ కమా ట్రిగర్ డాట్ ఓల్డ్ మనకి ఈ 
చేంజెస్ అనేవి ఇంకా డేటాబేస్ లోకి ఎంటర్ అవ్వలేదు అనమాట బిఫోర్ ట్రెడర్ లో ఈ చేంజెస్ అనేవి ఇంకా డేటాబేస్ లోకి ఎంటర్ అవ్వలేదు అంటే కదా మనకి అకౌంట్ హిస్టరీ అనేది ఆ రికార్డ్ ఇంకా క్రియేట్ అయ్యిండదు అర్థమైందా ఈ రికార్డ్ లేదు కాబట్టి మనం దాన్ని యూజ్ చేయలేము అనమాట మేబీ ఆఫ్టర్ ట్రిగ్గర్లో ఏదైనా ట్రై చేయొచ్చేమో కానీ అది కూడా గ్యారంటీ లేదు సో మనం ట్రిగ్గర్లో ఇది యూజ్ చేయము అనమాట మిగతా వాళ్ళకి అర్థమైందా ట్రాక్ హిస్టరీ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తాము అనేసి ఇది వీలైనంత వరకు బిజినెస్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేయము మనము ఏదన్నా సమ్ ఫీల్డ్ వ్యాల్యుయేషన్ ఏ టైంలో ఎలా చేంజ్ చేశారు అని చెప్పే దానికి యూజ్ చేస్తాం అనమాట అనాలిసిస్ కోసం యూజ్ చేస్తాం విజయ అర్థమైందా ఫీల్ హిస్టరీ అంటే ఏంది అనేసి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ కి ఈ క్వశ్చన్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా వాట్ ఆర్ ది యాక్టివిటీస్ ఇన్ సేల్స్ ఫోర్స్ అనే దాంట్లో మీకు అర్థమైంది చెప్తారా యాక్టివిటీస్ అంటే జస్ట్ నార్మల్గానే థింక్ చేయండి ఒక ఈవెంట్కి ఒక టాస్క్కి డిఫరెన్స్ ఎలా ఉండొచ్చు అనేసి ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఫీల్డ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి ఈ సేల్స్ ఏజెంట్స్ కానీ లేకపోతే సర్వీస్ ఏజెంట్స్ కానీ ఒక పర్సన్కి టెస్ట్ డ్రైవ్ అనే రికార్డ్ని డిఫైన్ చేయాలి సో టెస్ట్ డ్రైవ్ అంటే కదా మన వెహికల్కి ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు సో మీకు మామూలుగా ఒక ప్రాజెక్ట్ నుంచే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మనకి ఇప్పుడు యమహా షోరూమ్కి వెళ్తాం మనం వెళ్ళి డైరెక్ట్ టెస్ట్ డ్రైవ్ అనేసి అడుగుతాం అనమాట ఒక వెహికల్ తీసుకొని టెస్ట్ డ్రైవ్ అనేసి డైరెక్ట్ అడుగుతాం సో దీనికి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఒక ఈవెంట్ ఇస్తారనమాట ఒక ఈవెంట్ రికార్డు క్రియేట్ చేస్తారు ఈ ఈవెంట్ రికార్డు ఏముంటుందంటే స్టార్ట్ డేటు ఆ తర్వాత ఎన్ డేట్ ఉంటుంది సో ఈ స్టార్ట్ డేట్ ఎన్ డేట్ తర్వాత మనకి ఎవరెవరికి ఆ టెస్ట్ డ్రైవ్ అనేది అసైన్ అవుతుంది ఇక్కడ టూ పర్సన్స్ అసైన్ అవుతారు అనమాట ఒకటి మన సేల్స్ పర్సన్ రెండోది కస్టమర్ అనమాట సో ఈ ఈవెంట్ అంటే మనకి స్టార్ట్ టైం ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఎన్ టైం ఉంటుంది ఆ తర్వాత పర్సన్స్ అనేది ఇట్లా మోర్ దెన్ వన్ అంటారు అనమాట సో దీన్ని మనం ఈవెంట్ కిందకు తీసుకుంటాం అంటే ఈ ఈ టైం నుంచి ఆ టైం వరకు జరగాలి అనేసి సేమ్ దానికి ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఒక అతను దీన్ని ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకున్నాడు అనుకుందాం టెస్ట్ డ్రైవ్ బుక్ చేసుకున్నాడు సో మన టెస్ట్ డ్రైవ్ రికార్డు క్రియేట్ చేస్తాం మన సేల్స్ పర్సన్కి ఒక టాస్క్ క్రియేట్ చేయాలి సేల్స్ పర్సన్కి టాస్క్ ఏం క్రియేట్ చేయాలంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ముందు లేదా ఒక వన్ డే ముందు ఒక టైం తీసుకొని ఒక వన్ డే ముందు వాళ్ళకి ఫోన్ చేయాలన్నమాట కాల్ టు కస్టమర్ టు రిమైండ్ అనేసి సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం ఓన్లీ స్టాక్ టైం అనేది ఇస్తాం ఆ తర్వాత 
సబ్జెక్ట్ ఇస్తాం ఏం చేయాలి అనేసి ఇన్కేస్ ఏదైనా డిస్క్రిప్షన్ ఉంటే డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఇస్తాం సో ఇప్పుడు ఈవెంట్ అంటే ఒక టైం పీరియడ్ స్టార్ట్ నుంచి ఎండ్ అనేసి ఉంటుంది ఈ టాస్క్ అంటే కన్న జస్ట్ ఓన్లీ స్టార్ట్ టైం మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట డిఫరెన్స్ అర్థమైందా ఈవెంట్కి టాస్క్కి స్టార్ట్ ఎండ్ ఉంటుంది ఈవెంట్కి టాస్క్ ఓన్లీ స్టార్ట్ అనేది మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట సో ఈ ఈవెంట్లో మనం మెసేజ్ పాస్ చేయమన్నమాట మనం చెప్పాలి అంటే కన్న ఇప్పుడు మనం రైస్ కుక్ చేస్తాం అనుకుందాం రైస్ కుక్ చేసేకి స్టార్ట్ టైం ఆ తర్వాత ఎండ్ టైం ఉంటుంది సో మనం ఈ టైంలో పెడితే ఈ టైంకి ఎండ్ అవుతుంది అనేసి ఉంటుంది మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక టువల్కి రైస్ పెట్టాలి అనేసి మీకు రిమైండర్ పెట్టుకున్నారు సో అది మీకు ఒక టాస్క్ అనమాట రైస్ పెట్టడం అనేది దానికి ఓన్లీ స్టార్ట్ టైం అనేది ఉంటుంది మీకు ఓన్లీ స్టార్ట్ టైం కావాలి అని అనిపిస్తే కదా అప్పుడు మనం టాస్క్ అనేది డిక్లేర్ చేసుకుంటాం మీకు ఒక ఈవెంట్ ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు మీకు పని ఉంటుంది అంటే కదా సో అప్పుడు మనకి దానికి ఈవెంట్ ఈవెంట్ డిక్లేర్ చేసుకుంటాం స్టార్ట్ టైం అండ్ ఎండ్ టైం మనకు ఓన్లీ స్టార్ట్ టైంతో అవసరం ఉంది అనిపిస్తే టాస్క్ డిక్లేర్ చేసుకుంటాం స్టార్ట్ ఎండ్ రెండు కావాలనిపిస్తే ఈవెంట్ డిక్లేర్ చేసుకుంటాం అర్థం అయిందా ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ కదా ఓకే మిగతా వాళ్ళకి అర్థమైందా టాస్క్ ఈవెంట్కి డిఫరెన్స్ ఏంది అనేసి ఇవి రెండు కలిపి యాక్టివిటీస్ కిందకి వస్తాయి మనకి ఓన్లీ ఒక పని స్టార్ట్ చేయాలంటే కదా అప్పుడు ఓన్లీ టాస్క్ మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట ఈ టైంలో ఈ పర్సన్కి కాల్ చేయాలంటే అది టాస్క్ అనమాట ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు సమ్ వేరే ఏదైనా ఒక పని చేయి ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి విజిట్ చేసి సమ్ డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే అది ఈవెంట్ అనమాట ఇది డిపెండెంట్ పిక్ లిస్ట్ అర్థమైందా మిగతా వాళ్ళకి చేస్తారనే సార్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారనే సార్ సో వీళ్ళు ఇక్కడ నావిగేషన్ ఇచ్చున్నారు కదా క్లాసెక్కి స్విచ్ అవుతున్నాం సో ఇది ట్యాబ్
so the tab display is in Tarvata. How to display multiple columns after clicking on tab? So we do change the click on setup. The objects like it select the correspond object link under search layout. Edit which section to be left object and move the fields to be available. So maybe the question wrong on the chemo, the multiple columns after clicking on a tab and click on tab, will search layouts can see each other. The search layouts can see, but we will check the process can follow the game. Quick menu access, edit columns. Now search on them, quick menu access. Edit columns. Account name, building city, phone. Or my account site add them. Save jet them. So we'll do default ga. Mano kikda recent accounts onna hai kada. So if we change out onna hai moda. So brother, my enda question ani the. Mano mo yeder na vaka tab open chahi karna hai. माने के करें डिफ़ॉल्ट लिस्ट भी वो नहीं थी कहना पिस्तन देखा था ये डिफ़ॉल्ट लिस्ट भी उल्लो ये कॉलम्स नहीं थी याद चेंडन करने रिमूव चेंडन करने ये लाल आंटे का ना मानो आप प्रोसेस ये सिस्टम So, we will be able to do the interview questions for the maximum heroes. So, we will be able to stop the question and stop the question and stop the question and stop the question.